പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഉബുണ്ടു വേർഷൻ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്സറിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് ഓരോ ലാപ്ടോപ്പിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൂട്ടബിൾ കീ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ യു എസ് ബിയിൽ നിന്നുമാണ് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പെൻ ഡ്രൈവ് ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷം ഓൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടബിൾ കീ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടബിൾ കീ എഫ് ട്വൽവ് ആണ് ചിലതിൻ്റെ ബൂട്ടബിൾ കീ ഡിലേറ്റ് കീ വരും ചിലത് എഫ് ടു ആയിരിക്കും എഫ് വൺ എഫ് ഇലവൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിരിക്കും അവ ഏതെന്നനുസരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇതുപോലെ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ പെൻ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ യു എഫ് ഐ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് യു എഫ് ഐയിലാണ് യു ഇ എഫ് ഐയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക അതിനുശേഷം വരുന്ന വിൻഡോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും ബൂട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ ബൂട്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന വിൻഡോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉബുണ്ടു പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് കയറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് എന്ന ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണിത് ഇതിൽ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലാംഗ്വേജ് ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിന് ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിലും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ശേഷം വൈഫൈ വേണോന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ അതും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എറൈസ് ഉബുണ്ടു പതിനെട്ട് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് കാരണം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാല് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു പതിനെട്ട് അലോങ് സൈഡ് ഉബുണ്ടു പഴയ ഉബുണ്ടു നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് എറൈസ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബുണ്ടു അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഡാറ്റ പോവും അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ചില വിൻ ഫോണുകൾ ചില ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും വിൻഡോസ് ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ 
അലോങ് സൈഡ് കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ വിൻഡോസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ചില മിക്ക ലാപ്ടോപ്പുകളിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വിൻഡോസും വിൻഡോ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ബൂട്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എറൈസ് ഡിസ്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംതിങ് എൽസ് ഇതാണ് നമുക്ക് പാർട്ടീഷനൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഭാഗം സംതിങ് എൽസ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം എറൈസ് ഡിസ്ക് കൊടുത്താൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലാതെ സംതിങ് എൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിലവിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാ പതിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ഈ മൈനസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രീ സ്പേസ് ആകെ ഒരു എം ബി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായി അടുത്തതും മൈനസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തതും മൈനസ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ് എം ബി അഞ്ഞൂറ് എം ബി ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പാർട്ടീഷനുകൾ കൊടുക്കാം ആദ്യം സ്വാപ്പ് ഏരിയ കൊടുക്കാം സ്വാപ്പ് ഏരിയ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാമിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ജി ബി ആണ് സിക്സ് ജി ബിയോ എയ്റ്റ് ജി ബിയോ സ്വാപ്പ് ഏരിയ കൊടുക്കാം സ്വാപ്പ് ഏരിയ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രീ സ്പേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്ലസ് ബട്ടൺ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇ എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എഫ് ഐ പാർട്ടീഷൻ കുറഞ്ഞൊരു എം ബി അഞ്ഞൂറ് എം ബിയോ ഒരു ജി ബിയോ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ജി ബി കൊടുക്കാം അഞ്ഞൂറ് എം ബി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇ എഫ് ഐ പാർട്ടീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം പാർട്ടീഷൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് അമർത്തുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് റൂട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപത് ജി ബി എങ്കിലും മിനിമം കൊടുക്കണം അത് ഫിഫ്റ്റി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ജി ബി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇ എഫ് ഐ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല ഇ എസ് ടി ഫോർ ജേണലിംഗ് ഫയൽ സിസ്റ്റം മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഫ്രീ സ്പേസിലേക്ക് പോവുക പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഹോം പേജ് ബാക്കി എത്ര വേണേലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയിടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ജി ബിയോളം ഹോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ഇനിയും ഏകദേശം നൂറ് ജി ബിയിലധികം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ജി ബിയിലധികം ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് സെലക്ഷൻ പാർട്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോ ഇതായിരിക്കും ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടീഷനുകളെല്ലാം തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക 
തുടർന്ന് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മുടെ ടൈം സോൺ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അടുത്തത് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി പാസ്വേഡാണ് പാസ്വേഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആണെങ്കിലും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുക കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു വരുന്ന വിൻഡോ ഫയൽ സ്കോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യും ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അര മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം എടുക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരും ഒരു വിൻഡോ അതിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് നോ കൊടുക്കുക ഇനി പെൻഡ്രൈവ് എടുക്കാവുന്നതാണ് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വരുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്